我叫老莫，是一名宇宙工程师。我今天发现了一个大宝贝儿。哦，这么大的材料一定是个好东西。哎，驾驶员座椅，这个造型不就是个太空飞行背包吗？哎呦，看来我可以造一个单人飞行器啦！工程师老莫开工，直接在座椅下方加一个模组，然后放上四个喷气垫。搞定，说起来是背包，不过看着更像个沙发呀。想想在太空中睡在沙发里的感觉，爽！赶紧试一试，走你！哎，我的头！啊！哎！啊！哎呀！哎呀，疼死我了！吼吼，还要装逼不？嗨，竟敢小看我，这只是试试水而已。看我改装一下，给你看个厉害的。先用管道作为骨架，包围驾驶员座椅。然后连接到上方，这样就差不多了。放上两个直升机引擎，还有螺旋桨，完工。飞行测试，嗯，还不错。飞行搞定了，接下来就是武器系统了。看我装上两门加农炮，为了保证在陆地上也能正常使用，再加上四个轮子。呃，这个加农炮被轮子挡住了，把它换个位置吧。顺便再加两个坦克机关炮，哥哥，我这火力，摧毁一个基地都轻轻松松。哎哈哈，在座的所有观众，你们今天都很幸运，有机会见证史上最神奇的发明——单兵作战飞行器的首次使用展示。请睁大你们的眼睛，接下来每一秒都不容错过哟！武器测试。嗯，很完美嘛，快掉下悬崖喽！我慌，要知道我们还能飞呢。螺旋桨启动。我发现问题所在了，一个螺旋桨还是不太容易平衡呢，那就升个级，直接改成四个。每个螺旋桨下面都加上一个配重，这样飞机整体重心都会很稳。为了增强飞行时的动力，在座椅后部加上一个推进器，这样前进速度就更快啦！哈哈，单兵作战飞行器二点零完工，在场的各位，我一起见证奇迹吧！起飞！哥哥，厉害吧？在这么困难的地面环境下都能成功起飞，飞行也很稳定。接下来是武器测试，最后一项降落测试。各位小伙伴们，感受到了吗？如此美妙的飞行器，不需要一两天，我说一个数，马上上车，一键三连，八百四十六个，玩梗玩上瘾了是不是？<笑><笑><笑>